오늘은 대구 국제공항에 왔어요. 공항 안엔 많은 사람들로 북적이고 있었어요. 이제 비행기를 타러 가요. 제가 타야 할 비행기가 보였어요. 높은 상공으로 올라가자 아름다운 도시의 야경이 펼쳐졌어요. 내가 사는 도시의 밤이 이렇게나 아름답다니. 타오 위안 국제공항에 도착했어요. 천장의 문양이 바닥 대리석에 반사되어 바닥도 같은 문양인 듯한 착각을 일으켰어요. 멋지다고 느껴진 디자인이었어요. 짐을 찾고 이제 환전을 하러 가요. 수화물 찾는 곳 인근에도 환전소가 있었는데요. 보다시피 사람들이 많았어요. 공항 직원분께 다른 환전소가 있는지 물어보니 조금 더 걸어가면 있다 하여 그리로 갔답니다. 얼마 되지 않아 환전소를 찾았어요. 공항에서 환전하실 분들은 수화물 찾는 인근 환전소 말고 이곳 환전소에서 환전하세요. 사람들이 많지 않아 기다리지 않고 금방 환전할 수 있어요. 버스 티켓을 구입했답니다. 편도로 구입해서 1인에 142위안이었어요. 버스가 도착하고 사람들이 하나 둘 승차하기 시작했어요. 조용한 밤의 거리 이제 내려요. 구글 지도로 숙소를 확인했어요. 예약했던 호텔 팔레드 시내에 도착했어요. 호텔로 이제 들어가요. 6층에 도착하니 고풍스러운 실내 장식과 거울 천장이 눈에 들어왔어요. 방에 들어왔어요. 예약할 때 보았던 사진보다 좋았어요. 피곤한 나머지 영상을 섬세하게 찍진 못했지만 양면 거울 세면대와 욕조가 방으로 나와있는 특이한 구조 인테리어와 야경이 좋았던 방이라 만족스러웠어요. 타이페이 여행의 첫날 밤이 이렇게 저물어요. 내일 여행이 몹시 기대되었던 밤. 다음날 아침 창밖으로 보이는 타이페이의 전경이에요. 청명한 하늘, 날씨가 무척 좋았답니다. 조식 안내를 받았답니다. 신선한 야채들과 드레싱, 메밀과 우동, 다양한 햄 종류들이 있었고요. 견과류 종류도 굉장히 많았어요. 달팽이 요리와 셰프 추천 요리는 맛이 궁금했던 음식이라 맛을 보기 위해 담았어요. 맛있다. 야채와 견과류로 저만의 샐러드를 만들었어요. 육교를 지나며 바라본 타이페이 도로 풍경이에요. 오토바이가 정말 많았고 택시들은 노란색이었어요. 사람들이 많이 들어가는 골목으로 따라 들어갔어요. 골목 사이로 식당들이 많았던 곳이에요. 점심시간대를 약간 지난 시간이었음에도 사람들이 많았어요. 길을 걷다 눈에 들었던 카페였어요. 윌백. 테이크아웃 위주의 작은 카페였는데 빈티지한 분위기로 예뻤던 곳이에요. 벽면에 붙은 쿠폰종이 마저 빈티지한 분위기를 담았어요. 직접 볶은 원두도 판매하고 있었어요. 너무 더웠던 날씨라 아이스 라떼를 주문했답니다. 빌 에반스, 루이 암스트롱, 마일스 데이비스 등 재즈 뮤지션의 CD와 포스터가 벽면에 붙어 있었어요. 천장에도 뮤지션들의 포스터가 붙어 있었어요. 윌백에서 나와 타르트 그림을 보고 우연히 들어간 곳이에요. 리앙 리앙 하오였어요. 타르트가 나왔어요. 타피오카 타르트는 처음 먹어보았답니다. 어떤 맛인지 먹어보았어요. 한입 소 타피오카가 우리나라의 버블티에 들어가는 타피오카와 달리 
부드럽고 쫀득했어요. 타르트에 알알이 박힌 타피오카 그리고 나온 치킨 윙 우리나라의 오븐치킨 느낌이 났지만 속살의 부드러움이 달랐어요. 먹어보았답니다. 치킨의 속살이 부드럽고 식감이 좋았어요. 이제 중산으로 갑니다. 중산은 관광지라기보다 현지인들이 많이 다니는 곳이라고 해요. 이곳은 일제강점기 경제의 중심지였고 1950년대에는 미군 고문단의 주둔지이기도 했던 곳이에요. 가로수가 우거져 있고 골목마다 예쁜 카페와 부티크, 살롱 등이 있어 다른 지역과 달리 감각적인 분위기를 느낄 수 있다고 해서 왔어요. 푸다산동 정자 오다왕이라는 식당이에요. 외관은 허름해 보였지만 로컬 맛집이라 해서 온 곳이에요. 오전 11시 30분에 문을 열어 저녁 8시 30분에 닫는다고 적혀 있었어요. 중국 산동성에서 대만으로 건너와 1991년에 문을 열었다고 해요. 웨이팅이 길다고 보았는데 저녁 식사 시간 전에 가서 그랬는지 대기하지 않고 바로 들어가 먹을 수 있었어요. 대나무 찜통에 찐 만두 정자오랑 표고버섯 짜장면이 유명하다고 해요. 한국어로도 표기되어 있어 주문하기 어렵지 않았어요. 주문을 하면 이런 포스트잇을 붙여줘요. 찐만두 정자오랑 표고버섯 짜장면을 시켰답니다. 산동성식으로 두부와 표고버섯을 썰어 돼지고기 함께 볶은 자장면이에요. 우동면과 비슷했지만 더 쫄깃쫄깃했어요. 대나무 찜통에서 갇져 나온 정자오 찜만두 중국 산동성식 찜만두로 대나무 찜통에 쪄 나와요. 만두 속도 맛있고 육즙까지 가격도 저렴했고 정말 맛있었던 만두예요. 식사를 하고 나와 들어갈 때 보았던 타이거 슈가로 갔어요. 주문한 초콜릿 밀크 버블티가 나왔어요. 음료를 흔들어 섞어 마셨어요. 커피, 빙수와 와플 디저트를 판매하는 곳이에요. 더운데다 많이 걸어서 빙수를 먹고 쉬기 위해서 들린 곳이에요. 먹고 싶었던 망고 빙수를 시켰어요. 망고와 푸딩, 아이스크림이 함께 있는 걸로 주문했답니다. 빙수 나오기 전 사진도 찍었어요. 드디어 나온 망고 빙수. 탱글탱글한 푸딩과 가득 담긴 망고, 달콤한 아이스크림을 얹은 빙수였어요. 정말 맛있었답니다. 대만에 여행 온다면 망고 빙수를 꼭 드셔보세요. 망고, 푸딩, 아이스크림이 함께 있는 걸로 드시면 더 좋을 것 같아요. 중산 카페 거리에 왔어요. 앞서 갔던 거리보다 인테리어가 조금 더 예쁜 가게들이 많았답니다. 브런치와 디저트를 파는 곳이 많았던 길이에요. 필름하우스 스팟은 대만 독립영화를 비롯한 해외 예술 영화들을 두루두루 상영하고 있는 대만의 시네마테크예요. 살짝 불었던 바람에 여름밤 특유의 나뭇잎 향이 코끝에 스쳤어요. 타이페이 필름하우스 스팟 영화 보는 걸 즐겨해 대만 책에서 이 장소를 보고 꼭 오고 싶었던 곳이에요. 1926년에 지어진 건물로 옛 미국 대사관절을 개조하여 예술 영화관으로 만들었다고 해요. 이 영화관을 만든 이는 비정성시 카페 루미에르로 유명한 대만 감독 하우샤오시엔이에요. 입구에 들어서면 2층으로 가는 계단에 영화 장면과 배우들의 흑백 사진이 있는 걸볼수 있어요. 예술 영화관 특색을 잘 나타내는 인테리어라고 생각을 했답니다. 예술가들의 디자인 상품을 파는 디자인 샵이에요. 색 색깔의 다양한 물품들 디자인이 독특하고 예뻤던 우상과 가방들 감독과 작품 사진이 진열되어 있었어요. 필름하우스 스팟엔 영화 상영뿐만 아니라 예술가들의 디자인 제품들도 판매하고 있어 신기했고 좋은 아이디어라고 생각했어요. 대만을 담은 필름 사진 택시를 타고 호텔로 돌아가는 길이에요. 
오토바이들이 많아 신기했어요. 호텔에 도착했어요. 오늘 타이페이를 다니며 몰랐던 대만에 대해 조금 가까이 다가간 느낌이에요. 길을 모를 때 많은 분들이 친절히 답해 주었고 음식도 맛있었답니다. 그리고 아기자기한 대만 감성도 느낄 수 있었어요. 하루가 이렇게 저물었어요. 굿모닝! 좋은 아침이에요. 오늘도 조식을 먹으러 왔어요. 직원분의 안내를 받아 테이블에 앉았어요. 계란으로 만든 즉석 요리는 테이블 번호가 담긴 집게를 주면 만들어줘요. 바로 만들어준 계란 요리들이에요. 어제 아침과 달라진 메인 요리들. 맛있었던 딤섬이라 또 먹었답니다. 음식을 담은 첫 번째 접시예요. 이건 두 번째 접시고요. 오면 우비가 있기 때문에 걱정은 없습니다. 어제 비가 왔었기에 우비를 챙겨 나왔어요. 국립 대만 박물관은 1915년에 세워진 르네상스 양식의 건축물로 총 3층 건물의 높이로 타이페이 228 평화공원 안에 위치한 박물관이에요. 입구로 들어가면 오른쪽에 매표소가 있어요. 입장권을 구입했답니다. 1인에 30위안이에요. 티켓 한 장으로 국립타이안 박물관, 토지은행 전시관도 관람할 수 있다는 안내예요. 짐을 두고 박물관 구경을 시작했답니다. 국립타이안 박물관은 건축물이 아름답다는 이야기를 듣고 오게 된 곳이에요. 기둥과 벽의 장식 등 책에서 읽은 대로 건물이 무척 아름다웠어요. 계단을 올라가니 사진 전시를 하고 있었어요. 과거 대만의 모습들을 담은 사진전이었어요. 대만을 여행하며 대만이라는 나라에 대해 조금 더 알고 싶다 생각을 하던 차에 대만의 역사를 조금이라도 알수 있는 전시를 보게 되어 의미가 깊었던 것 같아요. 도명태의 천장 무늬가 정말 아름다웠어요. 건물의 높은 기둥들, 잠시 쉬며 바라본 창문, 그 창문의 창살도 섬세하고 예뻤던 공간이에요. 건물의 아름다움이 눈에 많이 들어왔던 박물관이었답니다. 국립 타이완 박물관을 나오면 바로 228 평화공원이에요. 대만어로 숫자 1을 얼, 8을 바로 발음해 구글 맵엔 얼얼바 평화공원으로 나와 있었어요. 대만이 일본 식민지였던 1907년에 만들어진 서양식 공원으로 대만에서 가장 오래된 공원이라고 해요. 정자와 연못이 있었고 나무와 꽃들이 잘 관리되어 있었어요. 아기자기하고 아름다웠던 공원이에요. 228 기념탑 타이페이 공원이라 불리던 이곳은 현재는 228 평화공원으로 불리고 있어요. 1947년 대만에서 일어난 228 사건에 대해 97년 대만 정부가 공식 사과를 하고 228 기념탑과 기념관을 건립했어요. 228 사건은 1947년 2월 28일 국민당이 대만 본성인을 차별하며 발생한 사건으로 가슴 아픈 대만 역사 중 하나라고 해요. 아름다웠던 공원 하지만 대만의 아픈 역사를 기념하는 공원이라는 사실을 알고 나니 단순히 아름답다는 느낌만 들지 않았어요. 중정기념당에 드디어 도착했답니다. 자유광장이라고 현판에 적혀있던 아치형 정문이에요. 문을 지나 들어가면 양옆에 국립음악청과 국립희극원을 볼수 있어요. 중국과 대만의 역사 그리고 장제스에 대해 안다면 이 중정기념관의 의미를 조금 더잘알수 있어요. 가운데 있는 하얀 건물이 중정기념당이에요. 장제스는 초대 총통으로 앞서 228 평화공원을 이야기할 때 이야기했던 국민당을 이끌고 대만으로 온 인물이에요. 장제스를 기리기 위해 만들어진 기념당이랍니다. 89개의 계단, 장제스의 나이만큼의 숫자라고 해요. 매시각 정시, 근위병 교대식이 있어요. 다 올라와서 바라본 전경이에요. 무척 아름다웠답니다. 큰 장제스 동상이 있었어요. 본토 수복의 염원과 아쉬움으로 중국 본토 방향인 동쪽을 향해 설치했다고 해요. 
교대식을 다 보고 이제 나오는 길이에요. 로컬 맛집과 백일타워에 갈 예정이에요. 택시를 타러 가요. 택시 타러 갑니다. 대만 가정식을 먹어보고 싶어 검색해서 찾은 로컬 맛집으로 가요. 대만 가정식 맛집 제임스 키친 하지만 문이 잠겼어요. 휴일이었답니다. 구글 맵을 검색해 옆 식당이 리뷰가 좋았고 사람들이 기다리고 있어 그리로 갔답니다. 저는 대만어를 할줄 몰랐고 사장님도 영어가 되지 않아 원활한 의사소통이 되지 않았지만 손짓, 몸짓 등으로 베스트 메뉴가 뭐냐고 물었고 추천받은 요리들이에요. 닭 조림처럼 생긴 요리와 돈가스처럼 생긴 쌀가루에 튀긴 듯 했던 요리가 나왔답니다. 메인 요리와 반찬, 밥이 나와 마치 한국 백반식 같았어요. 처음 맛본 음식들이라 좋았답니다. 제 입맛엔 특히 쌀가루 튀김옷을 입힌 돼지고기가 정말 맛있었어요. 닭고기, 돼지고기 모두 육질이 부드러웠답니다. 저 멀리 백일타워가 보였어요. 백일타워 전망대를 보는 것보다 백일타워 안에 스타벅스에서 여유있게 야경을 즐기는 걸 추천받아 그리로 가는 길이에요. 길 건너편에서 바라본 백일타워. 밤이라 조명 불빛이 예뻤어요. 백일타워 스타벅스는 다른 매장과 달리 특이하게 예약을 해야 해요. 스타벅스 예약자들은 자신이 예약한 시간에 맞춰 로비에 줄서 있으면 돼요. 스타벅스 직원분이 예약 시간에 맞춰 내려와 안내해 줬답니다. 오전과 오후에 날씨가 흐렸고 빗방울도 아주 잠깐 떨어졌던 터라 날씨 때문에 백일타워 전망대 대신 이곳을 선택했던 이유도 있었어요. 엘리베이터를 탔어요. 세계 여러 나라 말로 적힌 인사들이에요. 생각했던 것과 달리 책과 인터넷의 사진으로 보았던 것보다 넓진 않았어요. 그래서 예약제로 받고 90분 제약 시간을 두는 것 같았어요. 1인에 250위안 이상 구입해야 해서 커피와 간식 구입만으로는 부족할 것 같아 선물을 이곳에서 구입하기로 결정했어요. 야경을 보러 온 이들이 많아 창가에 사람들이 주로 앉아 있었어요. 밤의 거리, 도심의 불빛이에요. 도심의 화려한 불빛은 몽환적인 느낌을 주는 것 같아요. 시원한 아이스 라떼와 우리나라에서 볼수 없었던 그린티 크레페 케이크를 시켰어요. 날씨가 더웠기에 아이스 라떼 한 모금이 정말 시원했어요. 크레페 케이크도 한 입. 저는 녹차류 디저트를 좋아해서 정말 맛있게 먹었어요. 사실은 스타벅스에서 바라보는 야경뷰보다 화장실 들어가는 입구 쪽 야경뷰가 더 좋았어요. 한 가지 팁! 예약 시간보다 조금 일찍 와 줄을 빨리 선다면 뷰가 좋은 창가 자리에서 경치를 감상할 수 있어요. 버스에서 내려 둘러보았답니다. 이전에 갔던 곳과 분위기가 사뭇 달랐어요. 유명 글로벌 회사들의 브랜드가 많이 있었답니다. 모든 나라의 대도시 중심엔 똑같은 글로벌 브랜드 매장이 있어 비슷한 느낌을 받는 것 같아요. 이곳은 명동 느낌과 비슷했던 곳이에요. 여행 3일째 마지막 날이에요. 마지막 조식을 먹으러 왔어요. 오늘 먹은 아침 식사. 짐을 이제 다 꾸렸어요. 아침부터 날씨가 맑았고 일기예보도 오늘 날씨는 아주 좋다고 나왔어요. 오늘은 융캉제와 단수위에 갈 예정이랍니다. 지하철에서 내렸어요. 융캉제는 타이페이 거리 문화를 볼수 있는 곳으로 딘타이펑, 우육면 식당, 망고빙수 등이 유명하다고 해요. 
윤강로드를 따라 계속 안쪽으로 들어가다 보면 가게들이 줄어들면서 일상적인 도시 골목들을 볼수 있게 되어 있는 곳이라고 해요. 윤캉제에서 유명한 우육면을 먹으러 가요. 윤캉 우육면, 윤캉 유러맨 밖에서 줄 서있는 동안 안을 들여다봤더니 사람들로 꽉차 있었어요. 주문한 우육면이 나왔어요. 두툼한 고기 힘줄도 보였답니다. 먹어볼게요. 부드러웠던 육질 고기 육질이 진짜 부... 육질이 부드러웠고 두툼하며 맛있어 고기는 일품이었지만 대만 특유의 향신료 향이 들어가 국물이 한국인의 입맛엔 맞지 않을 수도 있어요. 한국의 갈비탕, 육개장과 비슷한데 고기는 정말 좋았고 국물은 대만식이에요. 앞서 먹었던 닭고기, 돼지고기 요리처럼 우육면의 소고기도 부드러워 대만 고기 요리들의 부드러운 비결이 알고 싶어졌어요. 처음 먹었을 때 낯설었던 향신료가 익숙해지자 맛있었고 맛있어서 말없이 먹기만 했어요. 이번엔 우육면의 면도 먹어보았어요. 대만의 면 요리들에 들어가는 면은 한국의 국수보다는 굵고 우동면보다는 얇은 중간 밖이었어요. 기프트샵이라 적혀 있었던 곳, 라이하오. 섬세한 창설 무늬 사이로 햇살이 비쳤던 테이블. 지하로 내려가 보았어요. 이곳엔 1층보다 더 아기자기하고 모던한 디자인의 소품들이 많았답니다. 귀여운 스무디 하우스 캐릭터. 망고 빙수가 나왔어요. 탱글탱글 망고. 윤캉제를 돌아다니다 발견한 곳. 차를 판매하는 가게예요. 입차 및 입차 티백 등 종류가 많았어요. 윤캉제 길 사이엔 이런 공원이 있었어요. 비누방울을 오랜만에 봐 마치 어린 시절로 돌아간 듯한 느낌이 잠깐 들었답니다. 단수히 가는 길 무엇보다 아름답다는 워런마터 위의 저녁 노을이 가장 보고 싶었어요. 단수히는 강과 바다가 만나는 타이완 북부에 위치해 있는 곳으로 영화 말할 수 없는 비밀의 촬영지로 많은 사랑을 받는 장소예요. 단수히역에 도착했어요. 워런마터우에 가기 위해 26번 버스를 탔어요. 단수히역에서 26번 버스를 타면 워런마터우로 가요. 많이 걸었고 더워 피곤했던 모습. 종점에 내리니 이렇게 아름다운 하버뷰가 맞이해주고 있었어요. 지금 하버뷰 보러 왔는데 보여드릴게요. 얼마나 아름다운지. 황홀했던 광경. 한참을 넉넉히 바라보았답니다. 워런마터우. 우리말로는 어인부드라고 읽으며 어부의 부드라는 뜻이에요. 저기 보이는 다리는 샌프란시스코 금문교를 본떠 만든 연인의 다리 칭런치아오예요. 연인이 손을 잡고 건너면 영원히 헤어지지 않는다고 하여 특히 밸런타인데이에는 수많은 연인이 찾는 곳이래요. 올라오니 더 아름다웠던 풍경 마치 영화의 한 장면 같았어요. 영상으로도 아름다웠지만 실제로 보았을 땐 언어로 형용할 수 없는 장엄한 광경이었어요. 어, 여기 하버뷰가 너무 멋져가지고 아름다워요. 보여드릴게요. 저녁 노을이 지는 장면이에요. 연인의 다리 칭런치아우에 도착했어요. 다리를 걸어 올라가며 하늘을 다시금 보았답니다. 어쩜 저리도 색이 고울까 모든 색이 하늘에 다 담긴 것만 같았어요 수평선 끝에서 하늘로 퍼지는 수많은 색들 시간이 흐르자 해가 점점 수평선 아래로 숨고 옅은 노란빛에서 붉은빛으로 하늘을 수놓으며 하늘엔 어둠이 깔리기 시작해요. 어둑해졌어요. 
어두워졌지만 해무리가 아직 남아있어 더 낭만적이었던 하늘. 가로등에 불빛이 하나 둘 켜졌어요. 좋아하는 영화 라라랜드의 한 장면이 연상되기도 했답니다. 오늘 하루 짧은 시간 동안 수많은 자연의 색을 본것 같아요. 아름다워 감탄만 연이어 했어요. 난간 제일 끝까지 와서 하늘을 바라보았답니다. 오늘 본 광경은 아마 평생 잊지 못할 것 같아요. 좋았던 날씨, 모든 것이 감사했던 순간이었어요. 이제 해가 지고 완전한 어둠이 찾아왔어요. 발걸음을 돌렸답니다. 그때 본 칭런 치아오 다리. 색색의 조명이 비춰졌어요. 아름다운 색들로 둘러싸인 몽환적이었던 워런 마터 출국할 때까지 시간이 아주 약간 남아 중산의 비전옥으로 왔어요. 식당 안 많은 사람들. 장어덮밥이 맛있다는 이곳이에요. 주문한 장어덮밥이 나왔어요. 맛있어 보였던 장어. 다음 한 입은 장어만. 부드러운 장어 속살. 장어가 정말 맛있었어요. 입가에 웃음이 번지는 맛이에요. 중산에서 저녁 식사를 하고 약간의 쇼핑을 한후 택시를 탔어요. 호텔에 맡긴 짐을 챙겨 이제 공항으로 가요. 행복했던 여행, 타이페이 도시의 불빛이 아스라이 사라져가요. 다음에 또이 도시를 만날 수 있길. 안녕! 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 다음 영상은 대만 여행 요약 두 번째 이야기예요.